Hello friends, welcome back to our channel. We are going to science portion of the LED. The LED is the science portion of the LED. We are going to talk topic the LED. Mula Angle, Adi my low hungalanum, a low hungalanum birthed each other, lao sierada. Mula Angle, low hungalanum, a low hungalanum birthed each other, lao sierada. Pinido another, Triganiamum. Dobraina rani the condo another, Dobraina rade, Triganiamum. Law of triads in the barranda, Triganiamum arida on chuchal, Dobraina de dana, law of triads in chuchalum, Dobraina radotherum. Idengina no chala, Adeham. Mulangle, moon the Vidamula group, like the Riki and Cheda Aditi, Munamatim group element in the atomic mass in the average iron, and damatha mulagatin the atomic mass nor another. Atomic mass in the Adistanathil, moon the Vidamula group, like Tana, Dobrainer, Tirichada. Adunda the Nana de Tindi Nimate, Triganium in or another. Pinudu another new lancer, new lance in the Dana, Ashtaganium. New lancer, Mulangale, eight to Vidamula group like the issue. E eight to Vidamula group will Adi the element in deem, eight tamat the element in deem properties are similar iron. Idum atomic mass in the Addison at the Lula Uru arrangement iron. New lance in the Ashtaganema Alangil law of octaves. In the atomic of Yakta in the Addison at the Lula Mulangale Varkiri Chalana, law the mayor. Atomic of Yakta in the Addison at the Mulang Lever Gear each other, Lother Mayrana. We need another New Lands in the Ashtanga Nematineda and Anjua Shatanisham, Uri Russian Shastratinaya, Dimitri Mendeleev Kondo on the periodic table on a mostly acceptable periodic table on the Varam. Adehathene Ella Mulang Lame Uri periodic table Adikakan Karinu. Adehathene periodic table Aruvatimun elements and Diana. Adde home atomic weight in the order Lathanayana. That is periodic properties and elements in the properties and atomic weight in the addition of periodic atomic weight in the addition of the periodic table elements in the range of the elements in the periodic table in the periodic table mostly acceptable I trilla or a periodic table on the barnu, Adunda than at the hete, Avartan a particade, Pidava and a repetan. Dimitri Mendelifana, Avartan a particade, Pidava. In the Idi Nuti Arothi Umbadana dehem, he design Adima publish either Adin International Year of Periodic Table in the Precavicha. International Year of Periodic Table. In the UC in the periodic table, the Henry Mosliana. Adunda than a modern hour than a particular pidava, Linga, Adanica hour than a particular pidava, and a repetition of the Henry Mosliana. Adaham periodic table elements in arrange either the atomic number and the Addison atalana. Either a atomic mass and the Addison atomic Adona Kramatilla of the Chetapola. Henry Mosli. Increasing order of atomic number. That is atomic sangida the Arohana Kramatilana, Mulangal or Gear each other. At the Hella Mulangal chemical symbols of Urtu. At the head in the periodic table, Padinet group on on another. Padinet group gala. At the Kutane or like calling a land group girl on or another. In a la rose in a number, periods on or another. Eight period gala, Padinet group girl on on another. At the Nuti Padinet elements on all other. Item last year and under which is a notipanetam at the element jana, organison. In the Adilula, eight to another sob having a mic under the boom, bual catalis, sob having a mic under the na, eight to Mosante Lohmedan to each other. Thundutandamate, uranium mana, naturally occurring at other. Thundutandamate, uranium mana. In a periodic terminal, Korsi Pratega the Lana. Is in a Namako or a blocker like the Rica. S block. P block, D block, F block. That is the end group. S block. Pinid can in the group. D block. That is the end atomic number. That is the end of the 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 and 
പിന്നീട് കാണുന്ന കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എലമെൻസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഡി സബ്ഷ്യലിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഇനി പിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന അതായത് പി സബ്ഷ്യലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് അതായത് നാലായി തിരിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും ഇത് ഒന്നാമത്തെ അറ്റോം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ഒരു മൂലകമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ആൽക്കലീൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന് മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ മെറ്റൽസ് അഥവാ ലോഹങ്ങളാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അലോഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസ് ലോഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ അവസാനമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം അലോഹങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അലോഹങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സംക്രമണം കാണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസേഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി ട്രാൻസേഷൻ എലമെൻസിൽ തന്നെ അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ലാന്തനൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റയറട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ട്രാൻസേഷൻ എലമെൻസിൽ അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് ലാന്തനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റയറട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അതായത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇതാണ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഈ നടുക്കിടക്കുന്നത് സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ അഥവാ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഇത് രണ്ടും ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും ആദ്യത്തുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ലോഹങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും എലമെൻസിനെ നോക്കാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലെ എലമെൻസ് ആണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ലോഹങ്ങളാണ് അതിൽ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിലുള്ള എലമെൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ലിതിയം അതിൻ്റെ ലിതിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയേക്കണം എൽ ഐ ആണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്നാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അത് എൻ എ ആണ് സോഡിയം എൻ എ ആണ് നൈട്രിയം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണ് സോഡിയം എൻ എ അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം കെ ആണ് റുബീഡിയം ആർ ബി സീഷ്യം സി എസ് ഫ്രാൻസിയം എഫ് ആർ ഇല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം
അപ്പോൾ ആൽക്കലി എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോഡിയവും പൊട്ടാസിയമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സോഡിയം നൈട്രിയം ആണ് അതുകൊണ്ട് എൻ എയും പൊട്ടാസിയം കാലിയം ആണ് അതുകൊണ്ട് കെയും ആണ് ഇനി ആൽക്കലിൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിലേ ഉള്ള എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൽക്കലിൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ബെർലിയം ബി ഇ മഗ്നീഷ്യം എം ജി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം എം ജി കാൽഷ്യം സി എ കാൽഷ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആണ് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആണ് കാൽഷ്യം മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കാൽഷ്യം ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻ്റി ആണ് അതുപോലെ സ്ട്രോൺഷ്യം വേരിയം റേഡിയം ഇതൊക്കെ റേഡിയം ഒക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൽ ആലോഹങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അലോഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി അലോഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ബെർലിയത്തിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബി ഇ ആണ് ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ബി ഇ പിന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എം ജി ആണ് കാൽഷ്യം സി എ തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോറോൺ ഫാമിലിയാണ് അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഫാമിലിയാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി പതിമൂന്നാമത്തെ ഫാമിലിയാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി അതിൽ തന്നെ വരുന്ന എലമെൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയും താലിയം ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയും താലിയം ഇതിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അത് പലവട്ടം ചോദിച്ചതാണ് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയും താലിയം അതിനെ നമുക്ക് ബാഗിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ബാഗിറ്റ് ബി എ ജി ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഗാലിയത്തിൻ്റെ ജി ഇറ്റ് ഇൻഡിയം താലിയം ബോറോൺ ഫാമിലിയിലൂടെ എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാവും ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം ഇനി കാർബൺ ഫാമിലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാർബൺ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് കാർബൺ ഫാമിലിയിലുള്ളത് ഇതിൽ സിലിക്കൺ എസ് ഐ ആണ് കാർബൺ സി ആണ് ജർമേനിയം ജി ഇ ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ആണ് സിമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ടിൻ എസ് എൻ ആണ് ലെഡിൻ്റെ പ്ലംബം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പി ബി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിൻ എസ് എൻ ലെഡ് പി ബി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി അതിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് നൈട്രജൻ എൻ ഫോസ്ഫറസ് പി ആഴ്സനിക് എ എസ് ആൻറ്റിമണി എസ് ബി ബിസ്മത്ത് ബി ഐ ഇതിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റിമണിയാണ് എസ് ബി ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നൈട്രജൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ ഫോസ്ഫറസ് പി ആഴ്സനിക് എ എസ് ആൻറ്റിമണി എസ് ബി ഇനി ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ചാക്കോജൻസ് എന്നും പറയും ചാക്കോജൻസ് എന്നും പറയും ഓക്സിജൻ ഫാമിലി പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചാക്കോജൻസ് അതിൽ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലിനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് എലമൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലിനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലിനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ആണ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഇനി ഹാലജൻസും നോബൽ ഗ്യാസസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഹാലജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അലോഹ സ്വഭാവമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അലോഹങ്ങളുടെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂലകം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ഇതാണ് ഹാലജൻസ് ഫ്ലൂറിൻ ക്രോ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ അതാണ് ഹാലജൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് അഥവാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് തീരെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത മൂലകങ്ങളാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് അത് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനൺ ആൻഡ് റെഡൺ ഇതിൽ അവസാനമുള്ളതെല്ലാം റേഡിയോ ആക്റ്
ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പറുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഹീലിയം രണ്ട് ലിതിയം മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം പിന്നെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ മൂലകമാണ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് നൈട്രജൻ ഏഴ് ഓക്സിജൻ എട്ട് കാർബൺ ആറ് നൈട്രജൻ ഏഴ് ഓക്സിജൻ എട്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ സോഡിയം ലിതിയം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എലമെൻ്റാണ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സോഡിയം പതിനൊന്ന് അലുമിനിയം പതിമൂന്ന് പൊട്ടാസ്യം പത്തൊമ്പത് കാൽഷ്യം ഇരുപത് കാൽഷ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം ഇരുപത് സോഡിയം അലുമിനിയം പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പൊട്ടാസ്യം പത്തൊമ്പത് കാൽഷ്യം ഇരുപത് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇനി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇരുമ്പ് അഥവാ അയൺ എഫ് ഇ ആണ് ഇരുപത്തിയാറ് അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുമ്പ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാംഗനീസ് ആണ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ മാംഗനീസ് എം എൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുമ്പാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ചെമ്പാണ് ഇനി വെള്ളി നാൽപ്പത്തേഴ് സ്വർണം എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്ലാറ്റിനം എഴുപത്തെട്ട് മെർക്കുറി എൺപത് ഇതൊക്കെ റെപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് എടുത്തു വെച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴാണ് വെള്ളി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് സോറി എഴുപത്തെട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് എഴുപത്തി ഒമ്പത് സ്വർണത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് മെർക്കുറി എൺപതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹീലിയം ആണ് ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹീലിയം ആണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നാൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലൂമിനിയം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അലൂമിനിയം ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം സണ്ണിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നാണ് ഹീലിയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂലകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മൂലകം നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മൂലകമാണ് നിഹോണിയം അത് ജപ്പാൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നിഹോണിയം ഇനി ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകമാണ് സെലിനിയം സെലിനിയം ഇനി കൃ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ കൃത്രിമ മൂലകമാണ് ടെക്നീഷ്യം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ടെക്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമതായി കണ്ടുപിടിച്ച കൃത്രിമ മൂലകമാണ് പ്രോമിത്യം രണ്ടാമതായി കണ്ടുപിടിച്ച കൃത്രിമ മൂലകം പ്രോമിത്യം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറുപത്തൊന്നാണ് ഇനി ആവർത്തന പട്ടികയിലെ അവസാനമായ അവസാന സ്വാഭാവിക മൂലകം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയാണുള്ളത് ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറേനിയം ആണ് അവസാന സ്വാഭാവിക മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറേനിയം നയൻറ്റി ടു ആണ് ഇനി മെൻറ്റലീഫിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനാർത്ഥം ഉള്ള മൂലകമാണ് മെൻറ്റലീവിയം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇനി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഐൻസ്റ്റീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമുള്ള എലമെൻറ്റ് അതിന് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഐൻസ്റ്റീനിയം നയൻറ്റി നയൻ ഓർഗനസോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അറ്റോമിക് ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടെത്തിയ അതായത് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ അവസാനം കണ്ടെത്തിയ മൂലകമാണ് ഓഗനസോൺ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓഗനസോൺ മെൻറ്റലീവ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഐൻസ്റ്റീനിയം പത്തൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഓഗനസോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ പ്ലീ പി എസ് സി ഡയമെൻഷൻസ്